jumpa lagi di Pustaka Walhi, segmen khusus yang membahas ide, gagasan, atau narasi tanding yang sempat dilontarkan Walhi selama 40 tahun keberadaannya di tengah publik mendorong pemulihan lingkungan hidup. Yang akan kita bahas kali ini adalah salah satu upaya yang dikembangkan Walhi, yaitu program Civic Education. Kita akan membahasnya bersama Muhammad Basuki Winoto, Project Officer Civic Education periode 1997-2002. Halo Mas Win. Halo. Iya, Selamat siang. Dulu. Selamat siang. <laughs> Mas Win, Civic Education Program ini apa sih dan apa yang melatar belakangi program ini hadir? Oke, okay. terima kasih. Uh, jadi uh, 1997 itu kan uh, masa masih rejim Soeharto ya. Dan pada saat itu uh, partisipasi rakyat susah sekali, apalagi sampai dengan untuk e, mengontrol kebijakan negara. Nah, Walhi memandang bahwa karena salah satu visi Walhi adalah bagaimana kedaulatan rakyat atas sumber daya alam, tentunya e, bagaimana memastikan agar rakyat ikut berpartisipasi. Tentu berpartisipasi tidak bisa serta-merta. Ya. Tidak seperti, ayo partisipasi nggak bisa. Jadi Walhi eh, membuatlah program yang namanya civic education atau pendidikan keluarga negaraan atau bisa juga, juga dibilang pendidikan politik. Nah, pada saat itu misalnya eh, bagaimana apa, kekuasaan eh, Orde Baru ujung-ujungnya nih udah dari ujung eh, apa dia sangat dominan karena tadi ya keamanan harus terjamin maksudnya nggak boleh nih ada ada gerakan-gerakan gitu lalu upah buruh e, murah termasuk tanah juga murah nah untuk e, mengantisipasi atau untuk bagaimana membuat rakyat untuk bersuara ke, nah inilah kita dibuat e, kita buat namanya civic education Nah, di dalam civic education sendiri itu eh, ada berbagai kegiatan. Misalnya ada pertemuan kampung, lalu ada amdal kijang, lalu ada dialog eh, kebijakan, bahkan kita juga sempat membuat namanya temu rakyat, tingkat nasional. Nah, ini memang eh, rata-rata ini adalah eh, masyarakat yang punya kasus terhadap eh, apa tanah atau lahan mereka. Nah, Walhi ini dianggap lentur ya dengan isu lingkungan itu kebetulan ada undang-undang lingkungan hidup eh, yang di dalamnya ada Amdal analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, di dalam satu di Amdal tersebut ada yang namanya partisipasi masyarakat. Ya. Walaupun nanti ada komisi Amdal di situ ada warga ada warga lalu juga ada teman-teman Uh, di si penilainya bisa ada LSM atau konsultan. Nah, inilah yang kita manfaatkan bahwa kita sebagai organisasi lingkungan punya uh, apa punya peluang. Nah, di dalam uh, program ini kita pertama tentu ingin menyadarkan masyarakat bahwa masyarakat itu bukan objek. Kalian ini subjek itu. Nah, lalu kita uh, membuatlah Dengan tadi ada pertemuan kampung, kita pertemuan sesa, seluruh masyarakat yang terdampak Lalu kita se, e, diskusikan seperti apa sih misalnya masalahnya seperti apa Lalu kira-kira dengan masalah ini peluang masyarakat untuk terlibat seperti apa Nah setelah itu kalau masyarakat juga e, lanjut kita misalnya oke okay, dia E, ingin terus berjuang maka ada yang namanya Amdal Kijang. Amdal Kijang itu analisis mengenai e, analisis dampak lingkungan kaki telanjang maksudnya itu versi rakyat oh, ya. Yeah. Jadi bukan Amdal yang e, apa dengan e, harus kelep segala. Hmm. Karena kita itu pengetahuan masyarakat. Mereka sudah tinggal di situ jadi kita tahu e, mereka punya pengetahuan di situ dan Mereka juga bisa memperkirakan apa dampaknya jika ada perubahan bentang alam atau eh, apa kerugian-kerugian apa yang akan dialami oleh masyarakat. 
Lalu kita juga eh, tadi misalnya itu ada yang dengan perkebunan sawit, ada yang eh, polusi industri gitu ya. Jadi selain teknis seperti itu kita juga lalu bagaimana nih solusinya? Solusinya adalah kita tadi rangkainya lalu ada melaksanakan dialog kebijakan. Ini tentu eh, tadi ya. Bukan sesuatu yang mudah Mereka ketemu Untuk sampai di kecamatan aja takut gitu loh Nah makanya perlu ada Kawan-kawan LSM ini Dan anggota wali untuk mendamping mereka Sehingga mereka juga punya kepercayaan diri Dan mereka sadar bahwa Kami ini apa, punya hak ya, Terhadap lingkungan Sehingga ketika mereka berdiskusi Berdialog dengan pengambil kebijakan itu Mereka lebih percaya diri lalu juga ada dasar dasar hukumnya untuk menyampaikan pendapat dan apa kekhawatiran mereka itu jadi civic education itu lebih untuk bagaimana menyadarkan rakyat terhadap uh, hak-haknya terhadap lingkungan hidup itu yang uh, kita uh, apa kita jalankan oh, modelnya jadi kayak pendampingan gitu ya Tapi yeah. pendampingan yang plus plus ya yeah. hmm. pendampingan dalam arti gini pendamp Ini eh, materi materi sudah ada ya. Eh, kita punya materi Amdal Kijang tadi yang tadi yang pertemuan kampung itu lebih sebetulnya lebih ke appraisal ya penjajakan awal seperti apa sih gitu eh, kasusnya atau masalahnya gitu. Lalu ditindak lanjut dengan eh, tadi apa eh, Amdal Kijang. Jadi di dengan ini ada pembekalan masyarakat dan sampai agar mereka bisa lanjut ke dialog kebijakan itu untuk uh, mencari uh, penyelesaian kasus mereka gitu. Ini ada banyak dong berarti ya dilakukan di banyak tempat kalau lihat periode kan panjang ya. 2007 sampai 2002. 2002. Jadi itu uh, panjang sekali dan kita sampai ada yang uh, yang kasus inti Indorayon ya yang sekarang apa uh, Toba ya Toba Pap gitu. Hmm. Nah itu luar biasa itu masyarakat ya yang diorganisir oleh kawan-kawan di daerah dengan uh, dengan tadi dengan pendidikan ini dan mungkin pada saat itu yang dalam arti kita secara sistematis dengan tadi civic education ini uh, lumayan maksudnya ada gergetnya ya hmm. masyarakat untuk bersuara gitu dan tadi bahwa kita sebagai organisasi lingkungan punya 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 legitimasi ya. gitu untuk uh, tadi mendampingi masyarakat gitu dan itu yang sampai sembila apa dan itu kan berlangsung sampai uh, 2002 tadi dan pas pada saat uh, mau pemilu itu ada namanya uh, masih bagian dari civic education pendidikan pemilih Nah itu kan, karena kan waktu sampai 97 kan cuma tiga partai nih Ya kan, tiga partai dan partainya juga udah Pemilunya juga cuma legi, apa, e, menjustifikasi suara terpilih kembali Jadi bukan betul-betul pemilu yang itu suara rakyat Nah pada saat pendidikan pemilih ini Kita juga, e, tadi yang terutama masyarakat-masyarakat yang korban itu kita latih kembali menjadi agar menjadi pemilih yang cerdas hmm. ya menjadi pemilih yang cerdas apa saja gitu lalu uh, tadi agar mereka bisa uh, siapa sih uh, wakil rakyat dari mulai DPRD kan sampai DPR RI yang punya perspektif untuk membela rakyat apa saja yang harus kita nilai gitu waktu uh, menjelang pemilu itu 99 dan itu secara uh, masif dilakukan Dan tadi eh, lagi-lagi Walhi tadi dengan kelenturannya karena punya pengalaman dengan civic education yang itu adalah pra eh, pendidikan eh, tadi eh, pemilih ya. Nah kita punya tadi punya apa? Punya pengalaman. Jadi dengan tadi dengan eh, pendidikan. Eh, kewarganegaraan atau hmm. civic education ini. Tapi keberadaan program civic education ini uh, mendukung aktivitas wali untuk uh, advokasi seperti itu ya? Iya. Nah itu uh, kesuksesannya mungkin yang bisa di- diceritakan beberapa yang masih diingat Mas Win sampai sekarang ini. Apa sih? Yang 
yang apa sebetulnya kita uh, kesuksesan bisa tanda petik tidak harus orientasi hasil hmm. <coughs> tapi tadi Mujur bahwa ya ya, ya oh, keberanian iya. masyarakat untuk menyuarakan saya ingat sekali yang di mentawai mereka bisa berani bilang kecamat hmm. bahwa kami punya hak untuk bersuara gitu nggak boleh uh, apa tidak boleh uh, perusahaan dan pemerintah main uh, gusur saja gitu di Kalimantan juga itu uh, jadi untuk level sampai berhasil dalam arti me- menggagalkan atau apa enggak tapi tadi ya mereka sudah ada kesadaran kritis hmm. untuk berbicara menyampaikan uh, hak-haknya bahwa harusnya terjadi negosiasi hmm. gitu nah Tadi kalau negosiasi masyarakatnya tidak pernah dipercaya nggak pak akan nggak akan pernah terjadi negosiasi yang seimbang kan? Apalagi seringkali pada zaman itu misalnya pemerintah selalu datang dengan tadi dengan aparat keamanan dan itu sangat uh, apa uh, menakutkan gitu. Harusnya kan uh, kalau oh, ya udah pemerintah dalam arti pemerintah ya urut ini urusan sipil gitu ya. Ngapain sampai ada uh, pada zaman itu masih ada lebih fungsi abri lagi. Dan itu sangat menakutkan. Jadi kita itu lebih dengan civic education untuk membuat agar masyarakat bersuara sebetulnya, ya bersuara. Dan isu lingkungan ini relatif lebih uh, soft, ya dibandingkan misalnya dengan uh, isu-isu misalnya langsung dengan isu politik, ham gitu. Nah isu lingkungan itu uh, kita lingkungan tapi dengan perspektif tadi ya perspektif ham, perspektif politik, kebijakan untuk tadi masyarakat agar dia bahwa kalian bersuara itu dijamin loh hmm. oleh undang-undang ya bukan bukan karena apa-apa ini loh yang harus uh, kalian harus terlibat dalam pengambilan keputusan karena itu berdampak terhadap masa depan. Hmm. Uh, Artinya masa kan depan. menggugah kesadaran ini menjadi tantangan yang terbesar yeah. ya di awal ketika memperkenalkan atau masuk dengan program ini di masyarakat. Hmm. Nah apa sih sebetulnya uh, yang mereka hadapi ya sampai mereka Apakah karena takut sehingga sulit untuk mencapai kesadaran itu pada saat itu atau gimana Mas? Ya pada saat itu uh, ya tadi masyarakat hanya ikut aja kan hmm. deh mungkin ya kalau kita uh, uh, apa namanya? Atau betul-betul tidak tahu bahwa kami punya iya, misalnya seperti iya, itu? Iya tentu nggak tahu kan karena sistem pendidikan kita dan uh, saya rasa sampai sekarang pendidikan kita hafalan. hafalan aja lalu nggak pernah ada pendidikan tadi yang di seperti apa sih pendidikan misalnya di tingkat e, desa itu kan kita tadi hanya pemeriksaan buta huruf habis itu ya udah pendidikan mengajarkan apa e, hafalan dan selesai nggak pernah dihadapkan misalnya bahwa kita itu e, petani ya lalu petani ini sangat tergantung dengan lahan tapi lahan ini akan menjadi rebutan hmm. ya kan Nah kalau rebutan ini apa hak masyarakat, apa hak orang luar misalnya ada hak pem- kewajiban pemerintah apa terhadap ini. Nah itu yang nggak e, ada makanya masyarakat itu karena kebetulan Walhi juga sudah e, sudah banyak kampanye jadi masyarakat tahunya oh mereka lari ke Walhi dan ke Walhi lalu ada e, Walhi daerah gitu dan teman-teman yang mengorganisir, mengorganisir mereka. dan itulah interaksi pertamanya ya dan tadi yang eh, keberhasilan-keberhasilan itu tadi bahwa eh, bagaimana mereka bersuara dan itu dan sekaligus itu tantangan ya karena tadi pendidikan kita yang tidak terlalu apa bukan tidak terlalu, maksudnya tidak kritis sehingga mengakibatkan masyarakat dan memang di tidak boleh berpolitik sehingga nggak ngerti hmm. gitu loh memang di bahwa artinya pembodohan masyarakat itu bukan tanpa tanpa desain itu by design mm. ya agar tadi agar masyarakat nggak nggak apa nggak mau protes karena hak-haknya udahlah apa dibilang ke pemerintah itu selalu benar itu kan uh, aturannya begitu nomor satu pemerintah selalu benar nomor dua Jika pemerintah salah kembali lagi ke nomor satu kan gitu kan. Nah itu yang uh, selalu di apa uh, dipahami oleh masyarakat. Makanya tantangannya bagaimana menyadarkan masyarakat. Yang kedua 
sebetulnya yang lebih lebih jauh lagi bagaimana kalau yang untuk konteks sekarang bagaimana pendidikan ini itu bisa pendidikan mengorganisir dengan pendidikan ini sepanjang hayat hmm. ya. karena apa karena pendidikan kita ya lama pendidikan kita hanya sampai SMP kelas 1 bayangkan ya sudah sistem pendidikannya seperti itu lama mengenyam pendidikan rata-rata ya se Indonesia itu hanya sampai kelas 7 atau SMP kelas 1 sehingga tentunya masyarakat itu eh, sama yang di desa itu butuh sekali pendidikan-pendidikan eh, yang tersistematis agar mereka juga bisa menyuarakan eh, hak-haknya misalnya dengan eh, tujuannya kan bagaimana masyarakat bisa mandiri mm-hmm. ya mereka bisa menyuarakan eh, apa hak-haknya dengan undang-undang yang ada, lalu mereka bisa bernegosiasi dengan para pengambil keputusan maupun pihak-pihak luar yang coba untuk masuk ke situ. Oke, okay. gitu. termasuk ini sekarang Wali sudah 40 tahun pernah mm-hmm. punya program yang bagus seperti ini ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan ke Wali di usia 40 tahun terkait dengan apa yang pernah Mas Win jalan? Ya, itu tadi bahwa eh, tadi bahwa pendidikan Sebetulnya pendidikan ini harus uh, wali dan anggotanya harus punya concern ke situ. Karena kalau dan kita banyak belajar ya dengan karena kita dulu basisnya uh, mengadvokasikan kasus. Kasus itu kan sebetulnya mau melihat begini, bahwa kebijakan yang ada ternyata yang misalnya tertulisnya bagus ternyata di lapangan kan nggak bagus, artinya punya masalah. Nah, di situ yang harus diperbaiki juga. Nah, dengan yang kondisi sekarang tadi bahwa masyarakat anggota apa anggota wali dan wali harus mendesain ulang untuk pendidikan ke masyarakat agar tadi agar uh, civic education yang uh, di, mak, di dulu zaman dulu seperti apa sekarang ini harus dilanjutkan lagi dengan konteks sekarang tapi memang itu sangat diperlukan ya hmm. dengan kita lihat misalnya kasus-kasus sekarang ya hmm. bagaimana penggusuran masih terjadi gitu itu kan apa kalau masyarakatnya tadi eh, berdaya ya bisa bernegosiasi ya hmm. dan bisa mengantisipasi itu kan akan lebih lebih baik dengan tadi mereka punya eh, skill itu baik Mas Wid, terima kasih waktunya sudah ngobrol-ngobrol tentang civic education jadi kita lebih hmm. paham tentang program ini dan tadi kita sudah dengarkan juga masukan dari Mas Wid. kita jumpa lagi di edisi Pustaka Walhi mendatang saya Malika Salam adil dan lestari, pulihkan Indonesia.